aliyekuwa jaji wa Afrika Kusini na mwenyekiti wa kamati ya marekebisho ya katiba nchini Johan Kregler amekosoa baadhi ya mambo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana nchini japo akapongeza juhudi zilizofanywa na tume ya uchaguzi kuwafikia marekebisho George Maringa alikuwepo na sasa naarifu You have reduced your elections to excuses to get to court Ndiyo matamshi yake Johan Krigler kwenye hafla iliyowaleta pamoja mawakili kutoka kanda ya Afrika Mashariki. Krigler akionekana kutofurahishwa na jinsi mawakili wanavyotumika kwa kile alichokiita suluhu za kisiasa kupitia mahakama. Kwake yeye uchaguzi ni jambo la kisiasa wala sio la kisheria na hivyo basi siasa hazifai kutumiwa kuhujumu katiba. Krigler akiwataka wa Kenya vile vile kubadili mtazamo wao wa kisiasa ili kuwezesha tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kutekeleza wajibu wake. We have made the law and aid to those who wish to disrupt, frustrate, delay the political process. And I suggest to you that in doing so you are not doing anybody any favors. Ni matamshi yaliyoungwa mkono na waliohudhuria kongamano hilo. We are vindicated in our view that what the court, Supreme Court, you know, the decision it reached was purely a political decision. It was not legal because there was no legal basis really for invalidating the election of 8 August 2017. Kenyans have, over time, uh, encouraged by lawyers, I think, had a very naive assumption that the law has the capacity to solve what are essentially social and political problems. And I think what Justice Krigler was saying is that the law has taken us as far as the law can take us. Krigler alihudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Afrika Kusini mwaka wa 1993. Mnamo mwaka wa 2008, Krigler aliongoza tume iliyoleta mabadiliko ya kikatiba baada ya uchaguzi wa 2007 uliokumbwa na ghasia. Tume hiyo ilipendekeza mabadiliko ili kuzuia taifa kutorejea kwenye ghasia za aina hiyo na kupendekeza kuteuliwa kwa tume iliyoongozwa na Isaac Hassan. Itasalia kuonekana iwapo mapendekezo ya hafla hii yatafaidi uchaguzi wa siku za usoni. George Maringa, KT News. Kwenye kumzozo wa malisho katika eneo la Garbatula kaunti ya Isiolo umedaiwa kusababisha maafa ya watu wawili huku mifugo kadhaa wakibwa Hamza Yusuf anaarifu. Haya ndio makaburi ya wafugaji waliowawa katika eneo la Boji kaunti ya Isiolo. Kwa mujibu wa jamaa za wawili hao, uvamizi ulisababishwa na mzozo uliotokana na ukame. Kila moja akitaka sehemu ya malisho yaliyopo mfugo inaibwa watu na wawa tuko shida upande hiyo juzi pia ngamia ameibwa na watu wawili pia mewawa mpaka sasa hii hakuna zulisho baada ya mauaji hayo ngamia kadhaa waliripotiwa kuibwa eneo hili we call upon the security agents as a matter of agency to apprehend those culprits and to bring them to book One month ago, about two months ago, the boy who was killed today's father was also killed under the same circumstances. Wakazi hapa wanasema mawaji haya ni tatu kwa chini ya mwezi mmoja. Hata hivyo akizungumza kwa njia ya simu kamishna wa eneo la Garbatula Kipchumbaruto na mbunge wa Isiolo South Kireto Teto wamesema hawajapokea taarifa za mifugo kuibwa japo mzozo kati ya garba na benane imekuepo kwa muda tume ya NCIC chini ya mwenyekiti Francis Ole Kaparo imeongoza mkutano wa kuleta suluhu mwishoni mwa mwaka jana lakini mazungumzo hayo hayakufua dafu kufikia sasa hofu ya mashambulizi ya kisasi imetanda huku wakazi wakitaka mikakati mwafaka kuwekwa mkutano wa kiusalama unatarajiwa Jumali Jalo Hamza Yusuf KT News
Tuelekea kaunti ya Migori sasa ambapo mwanamke aliyekatwa mikono na mumewe katika kijiji cha Taranganya kaunti hiyo ya Migori sasa na hofu usalama wake na wa watoto wake akizungumza na wanahabari kutoka hospitali ya kimisheni ya Ombo alikolazwa Mary Rioba Mwita amesema ana hofu kurudi nyumbani kwake baada ya kitendo cha kinyama kilichomfika Ijuma iliyopita amefichua kuwa ndoa yake imekuwa na pandashuka nyingi ikiwemo majibizano ya mara kwa mara baina yake na mumewe isitoshe anasema kuwa yeye ndiye amekuwa tegemeo kwa watoto wao tisa kwa kuwa mumewe hana ajira Shemeji ambaye pia alikuwa hospitalini ametoa wito wa kukamatwa kwa nduguye Musa Matiko ambaye alitoroka baada ya kutekeleza kitendo hicho kamanda wa polisi katika kituo cha Kihancha Makumbi Bernard amesema kuwa polisi wameanzisha msako Wazazi waliojawa na ghadhabu walizua vurugu na hatimaye kumfurusha mwalimu wa shule ya tekechea ya Ndikir katika kaunti ya Samburu kwa madai ya kuwa yeye huwa mlevi kazini. Wazazi hao waliitia kufuli milango ya shule hiyo na kuwaondoa watoto wao hadi serikali ya kaunti itafute suluhu. Aidha wazazi hao wanadai kuwa mwalimu wao aliondolewa ghafla na kuletewa huyo ambaye wanadai ni mlevi ambaye awali walikuwa wamemkataa. Ule 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 jamaa wetu ambaye mwalimu wetu wa Nasari. Alipelekwa shekete de Nasari siku. Tukaletoa mlevi. Na yule mlevi anatoka hiyo kijiji mwalimu wetu alipelekwa. Huyu akaletoa sisi mlevi. Mwenye tulifukusa hapa 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 hapa. Tangu wiki mbili, wiki mbili hatuna mwalimu atujiona. Alafu mimi nitoa bibi yangu, jamaa mwingine atoa bwana kuja asamesha watoto. Na hakuna kitu tunachika, hatuna mishara. Mwenye anashika mishara, ako nyumbani, ako siara yake. Alafu mimi natoa bibi yangu, mwingine atoe bibi yake kesho. Mimi nitoe mwalimu tena kesho. Ngombe yangu yeye na tumetoa watoto wande watu wameenda shule. Uh, tunaona iko shida. Yeye watoto yeye naona. Hatuna mwalimu na mwalimu ile alikuwa mbeleni. Ni mtu mzuri sana anasomesha watoto. Anasomesha watoto mzuri. Sasa hiyo mwalimu wakati na pungulua sukulu na piriku atarasepa. Na leti ya sisi kwa ndoo. Na leti ya sisi kwa ndoo. Hata ya mwenye ya juu kwa yanda. Hata ya mwenye ya juu kukula shakula. Hata ya mwenye ya juu kukula shakula. Hata ya mwenye ya juu nyumba yake. Alabu ya juu kweli kubundusha watoto. Hapana. Ajui. Hapuna. Kwa hivyo tunataka yule mwalimu alikuwa yetu arushiwa sisi. Mimi ndo nasomesha watoto, ninaenda maji, ninaenda kucheza maji kuleta watoto kwa nyumbani, ninakuja kusomesha watoto kwa shule. Tuko na shida sana kwa sababu ya watoto wadogo wadogo. Hata nyinyi mnaona na hawa wasasi. Tunataka tuna, tuna, tuna mtuletee mwalimu wetu, tumeletoa tume mwalimu ambaye mlefi. Hatutaki na hatutaki. Tunataka mwalimu wetu tu aturudishie. Hatuna choo. Tunapeleka mtoto kwa watoto kwa mstuni. Sasa tunatuko na hiyo shida sana 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 sana. Ukosefu wa maji safi katika baadhi ya maeneo eneo bunge la Kajiado ya Kusini sasa kuna tishia kusambaratika kwa viwango vya elimu eneo hilo. Wanafunzi wengi sasa wamejipata wakiacha shule na badala yake kujumuika na wazazi wao kutafuta maji mbali na makazi yao. Kata za kuku na rombo zimeathirika zaidi. Mamlaka ya Maendeleo ya Ewasunyiro hata hivyo sasa imeanzisha kampeni za kutadarukia suala hili kwa kuchimba visima viwili vitakavyotumiwa katika maeneo hayo. Familia zaidi ya elfu mbili zitafaidika na mradi huo wakiwemo mifugo. Ni tarehe 19. Maji 
iko mpaka naenda motoni hakuna maji tunashimba shimo mpaka ndani kabisa atupate maji sasa hii tumekuja kupata hii maji tumepata kitu msuri tunashukuru Mungu shauri ya hii maji msuri tumepata na leo tuko vile eh, jinaitwa lorika eh, boho inaitwa tirika ili kufungua commission hii mradi ya maji kwa ajili ya matumizi kwa wananchi Tuangazie siasa saa za chama cha Jubilee kinamuunga mkono Edith Nyenze wala sio chama cha Waipa katika uchaguzi mdogo wa Kitui Magharibi. Hayo si maneno yangu, mwenyekiti wa chama hicho kaunti ya Kitui Daktari Kankston Munyoki amesema hatua hiyo ya ni ya kuhakikisha malengo ya maendeleo ya marehemu Francis Nyenze yanafikiwa. Edith Nyenze ambaye ni mkewe marehemu alishinda tiketi ya chama cha Waipa huku mpinzani wake wa karibu Maluki Mwendwa akiapa kumuunga mkono. We are aware that Mrs. Nyenze has been a very strong supporter of the husband's efforts in improving the, the lives of people of Kitui West. And uh, it's only logical that Jubilee Party looked at it in the positive side by identifying Mrs. Nyenze and supporting her to complete the projects which the husband had, had started. Therefore, it's only fair that we clarify that uh, it's uh, Jubilee's strategy not to support a candidate for the by-election as a way of putting our house into order in preparation for 2022. At the end of the day, the issue was not for me to win the seat and become MP to go sit in Parliament. For me, the issue has always been to help the people of Kitui West develop. I therefore would come together with anyone whose agenda is that. Uh, as far as I have seen, the only manifesto that I have seen is of my able opponent. And therefore, I would support her, I would support Wiper, and I would support Nasa to get this seat. Mshana mmoja eneo la Loitoktok kaunti ya Kajiado anayeugua ugonjwa wa matende kwa kimombo elephantiasis amelazimika kukatiza taaluma yake ya ualimu kutokana na madhila ya ugonjwa huo. Penina Wanjiko sasa anaishi maisha ya omba omba baada ya uvimbe huo kuzidi na kumzuia kujitegemea. Mwanadada huyo mwenye umri wa makamo sasa anahitaji kufanywa matibabu ya dharura lakini ukosefu wa fedha unamkosesha usingizi ikiwa inaweka maisha yake hatarini. Nam tukisalia na taarifa za siasa kiranja wa walio wachache katika bunge la taifa Janet Mohamed amewataka wabunge wa muungano wa NASA kususia mkutano wa hapo kesho wa kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na wabunge wanne wa Jubilee ambao wakuu wa chama chao wanataka waondolewe kwenye kamati za bunge Janet anadai kuwa ikuli imekuwa ikiingilia majukumu ya bunge wa bunge Alfred Keter wa Nandi Hills Silas Tiren wa Moiben James Gakuya wa Embakasi North na Kangogo Bowen wa Marakwet East walikaidi amri ya wakuu wa jubilee na kuwania nafasi za wenyekiti na manaibu katika bunge la taifa licha ya chama hicho kupendekeza wabunge wengine Na mtazamaji kufikia hapo sina la ziada asante sana kwa kutazama taarifa za taarifa za kitchen leo